जय श्री माता जी एवरी वन श्री माता जी की ऐसी मनुकंपा में आज एक बार फिर हम सभी सहज योगी भाई बहन एकत्रित हैं सामूहिक रूप से श्री माता जी का ध्यान धरना चाहते हैं अपने सूक्ष्म यंत्र में सब देवी देवताओं की जागृति की आकांक्षी हैं हम सभी लोग उस स्थिति उस स्तर को पाना चाहते हैं जहां से श्री माता जी की शक्तियां हमारे अंदर बहने लगे हम वो माध्यम बन जाए मां का जिसके अंदर परमेश्वरी अपनी समस्त शक्तियों को प्रवाहित कर सके सहजियों की जिनके अंदर महालक्ष्मी का तत्व पूरी तरह से जागृत हो जाता है और फिर उनका क्या कार्य होता है और वो किस तरह की शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं जो एक बहुत ही विशेष शक्ति है ये श्री माता जी की अमृत वाणी में आज सुनेंगे क्योंकि ये शक्ति यहां में सिर्फ हमारे अपने कल्याण स्वास्थ्य लाभ धन संपत्ति का अर्जन और समाज में एक विशेष अधिकार के लिए नहीं दी गई हमको संत बनाया गया हमको ईश्वर के फरिश्ते का सम्मान मिला उस सम्मान के सच्चे अधिकारी हम तभी बनते हैं जब हमारे अंदर औदार्य आ जाता है उदारता आ जाती है और विश्व कल्याण के लिए हम अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और जैसे जैसे हम विश्व कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं ऐसे और अधिक शक्तियां ईश्वर हमको प्रदान करने लगती है और यही वो समाधि है जहां पूरे तादात में के साथ हम ईश्वर की शक्तियों को उनके ही अंदर से ग्रहण करने लगते इसी श्रृंखला में आज की ये विशेष जो मान है इस मंच के माध्यम से एक तरह का मिशन एक तरह का अभियान जो चल रहा है कल की के अवतरण को पूरी तरह से पृथ्वी पे लाया जा रहा है उस आज कार्यक्रम में हमने पिछले दिनों कई प्रश्नों पे मां की अमृत वाणी सुनी और जिसका अनुभव मां एक डेढ़ साल के ऊपर से भी इस सामूहिकता को दे रही है परमात्मा से साक्षात्कार उनकी समीपता का अनुभव और उनके साथ एक अकारिता का अनुभव मां हमें निरंतर प्रदान कर रही है चित्त को चैतन्य में कैसे लीन करते हैं इसका हम अनुभव कर रहे हैं 
किस प्रकार से हम पंच तत्व में पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हैं इसका हम अनुभव कर रहे हैं मां ने बताया कि हमें निरंतर नए तरीकों से ध्यान करना चाहिए ये स्वयं हमने मां के अमृत वचनों में कल सुना और तभी हम अपनी शक्तियों को वही तप है और और शक्तियों को हम अर्जित कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से निरंतर नित नए तरीकों से श्री माता जी ध्यान करवाती हैं और हमें और शक्तियां प्रदान करती हैं चित्त की शक्ति जो 360 डिग्री की बहु आयामी रूप से हमारी चेतना को मूव करने का अवसर देती है इसी चित्त की शक्ति से हमारे सारे कार्य घटित होते हैं हमारे अंदर ये शक्तियां कहा से शुरू होती हैं महालक्ष्मी का प्रिंसिपल क्या है आज हम एक बार फिर ध्यान से सुनते हैं कि ये शक्ति के बाद हमारा क्या मुख्य कार्य होता है उसके बाद हम अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे
next five. Oh, come in, Jesus. Fuck. We trace it, the curse, the spiritual curse. You can trace the spiritual curse of people, tremendous power. Because there's a new realization. That the speaking is over. For that, then another one. Now come down. What are the power? Think of the water. Nourishment. Nourish. You give spiritual nourishment to people through your power. Even if you are standing there, you are nourishing others. Then it's a solvent. You dissolve their ego, you dissolve their super ego. All these powers are your own, now to realize it. Just think of it. What else? Divinity. Huh? Divinity. Divinity. But that's very vague. Because divinity is how to relate it with what other people won't understand. So let us put it to the mirror. What? You become a cool down person. Very good. <laughs> Very good. You become, you become cool. Cool person. You have a cool Very good. What else? You can carry others. Huh? You can carry others. Very gently. And also drown some of them. <laughs> Into the love, into the ocean. All right? But you can also push them with two running jumps, all right? That also can be done. It has another very great quality that water for me is. And to the smallest part, when it goes to the roots and it sucks through the roots. So Mahalakshmi power, we just see the roots of a person, we just know where the problem comes from. Just actually it is it is the awareness, it's the intelligence, the first the, the truth part of which gets enlightened. And you understand that now where is the problem? I mean you just go near the root and you are sucked. You can be easily sucked if I need. See, when you are sitting near a person and you tell me, Mother, this is catching at the back, the person doesn't know. You have permeated. Your personality has permeated into that person. He doesn't know. You have permeated into that And you are feeling the roots. So where is the problem? The water is flowing into that sea. The divine water is flowing into that sea. And the obstruction is right through that divine water. And you can say that this is catching back stretching. So the Parmi is Parmi. And the another one is the glistening of it. What is this? So your skin starts glistening. The skin becomes very fragrant. And the last of all is the reflection. The person who sees you is his own reflection. He gets frightened. He has to cook it. And I don't mean anything bad to anyone. But people are unnecessarily frightened of you. Because they see their reflection. So when they meet you, they see their reflection. They can be very aggressive. Because they see their reflection. They can be very hard on you. Because they see their reflection. And if it is clear cut water, then you see the depth of the person. If you are clear cut from the room, you see the depth. Okay. And they can see through the spirit child. These are the qualities of water. Enough. Of that, I would say, especially in my body.
body. Water acts as a buffer to protect the chakra. If I don't have water in the body, I may have problems. So it acts as a buffer. Also, it suits your epithelial cells, you can say, it suits your lungs. If there's no moisture, you feel all these sinus you know. It suits everything. And there are other types of powers of water which you know of. That when it comes out of your eyes, it expresses your compassion. You know, your emotion. That's the only thing out of all the elements which expresses. Water power. Water has other qualities also, which physics people know how to study. It has a pressure. It has a pressure. And a person who exists like a surgery will definitely put a pressure on others. He will not he will not aggress, but there will be a pressure and pressure. And another person if he receives it. Gets the advantage of it. But if he does not receive it, then he feels pressurized and he feels uh, a little bit dominated. Your neighbors, your family people, at the beginning, we feel oh, there's a pressure because the body achieves a kind of a weight. And that's how the Guru Tattva is formed out of it. And if there is salt, that's Guru principle. Then the weight is even more. So today, for water, you should really know that water is a very holy thing, and in our pujas also we use. Especially this thing signifies the Kundalini. That means the Kundalini is the water jar or the carrier, the aquarium. And this is the age of the aquarium. So how important is water? And the water is the carrier of divine love. It's the best carrier. And this is the time of the Aquarius with the Kundalini. It's made of divine water. So the whole idea of celebrating Today, the Lakshmi day is to understand that in us, she has become a Mahalakshmi. And by that, we have so many powers of which we are not aware. I mean, we do not know so that we are realized. Oh, some of us do not know. And that we have those powers within us that we can permeate into others. We can project our personality to others. We can find out what's wrong with us. We can find out about ourselves, we can go into ourselves, we can go into our permeation is like water is going flowing all the time. And this is a very important thing that we should be aware of our powers that we have. And then we start respecting ourselves, then the Raja Lakshmi comes in, and then the Graha Lakshmi comes in, and everything comes with it when we become aware of what we have achieved of our self esteem. जय श्री माता जी आशा है आप सभी ने ये बहुत ही ध्यान से सुना होगा सहस्त्रार से सुना होगा श्री माता जी ने इसमें बताया कि जब हमारे अंदर महालक्ष्मी प्रिंसिपल अवेकन हो जाता है जागृत हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है और हमें कौन सी शक्तियां प्राप्त हो जाती है मां ने बताया लक्ष्मी प्रिंसिपल श्री महालक्ष्मी प्रिंसिपल जैसा कि हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी का 
प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ और भवसागर भी एक समुद्र है और समुद्र धर्म है इसीलिए हमारे यहाँ फुट सोकिंग का प्रावधान है क्योंकि धर्म तभी जागृत होता है उसी से उसका उद्भव होता है तो जब ये तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाता है हमारे अंदर अनेकानेक शक्तियां बहने लगती हम दीप्यमान हो जाते हैं चमक आ जाती है क्योंकि पूरे शरीर में जल तत्व है और जब ये जल तत्व कुंडलनी जागरण के बाद एनलाइटन हो जाता है तब हम एक ऐसा रिफ्लेक्टर बन जाते हैं कि कोई भी अपना प्रतिबिंब हमारे अंदर देखता है यदि सहज योगी पे किसी को क्रोध आ रहा है तो उसने अपना चेहरा देख लिया और वो आक्रामक हो गया और सहज योगी पे किसी को प्रेम आ रहा है तो उसने भी अपना स्वरूप देख लिया हम एक रिफ्लेक्टर हो जाते हैं हमारे अंदर गुरु प्रिंसिपल क्योंकि जल से भार आता है और भार गुरु तत्व है तो लक्ष्मी से महालक्ष्मी की ओर हम बढ़ते हैं जल हमें परमेशन की शक्ति देता है इसी कारण से हम किसी के भी बारे में जान लेते हैं क्योंकि हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं सूक्ष्म रूप से इसीलिए हमें उसकी हर समस्या का पता चल जाता है ये भी महालक्ष्मी प्रिंसिपल की जागृति के बाद संभव होता है सो so, श्री माता जी ने जो परमेशन की हमको शक्तियां दी जो हम किसी भी वस्तु में व्यक्ति में किसी भी पिंड में कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं इसका अनुभव हम निरंतर करते रहते हैं सहज योगियों के जाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है सब तत्व जागृत हो जाते हैं प्रकाश वायु जल धरती सब जगह हम पवित्रता फैलाते हैं जल तत्व से ही लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ इसीलिए हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है और यही लक्ष्मी तत्व हमारी गृह लक्ष्मी और राज लक्ष्मी को ही जागृत कर देता है और जब हर तरह की संतुष्टि हमारे भीतर से बहने लगती है समस्याओं का स्वतः समाधान होता है शत्रुओं का मर्दन भी यही तत्व करता है महालक्ष्मी तत्व धार्मिक लोगों को प्रेम देना और नकारात्मकताओं का नाश करना ये भी महालक्ष्मी तत्व सिद्धांत से ही हमें ये शक्तियां मिलती हैं और सबसे महत्वपूर्ण यही तत्व हमारा योग परमेश्वर से कराता है लक्ष्मी जी की शक्तियां फिर महालक्ष्मी की शक्तियों में परिवर्तित हो जाती है थैंक यू श्री माता जी फॉर दिस नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ वट एवर यू हैव सेट ईच वर्ड वी कैन फील एक्सपीरियंस इन आर बींग्स
इनफाइनाइट सेल्यूटेशन है जो लोटस फीट की माता जी अनंत कोटि नमन है माँ अनंत कोटि नमन है श्री माता जी जय श्री माता जी अब हम सभी लोग एक ऐसी समाधि में जा सकते हैं जो निर्विकल्प है जहां हमें कोई संदेह नहीं अपनी शक्तियों पे या हमें कोई संदेह नहीं कि श्री माता जी कौन है कौन है श्री माता जी निर्मला देवी वो आदि शक्ति है जिनकी शक्तियां उनके बच्चों सहज योगियों के माध्यम से बह रही है निरंतर कोई विचार नहीं कोई और दूसरा विकल्प नहीं निर्विकल्प समाधि अपने चित्र को पूरी तरह से अपने मध्य हृदय में ले आएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मांड स्वामिनी श्री माता जी निर्मला देवी हमारे मध्य हृदय में विराजित है नमन करेंगे सभी देवी देवता माँ के दरबार में हर कार्य के लिए तक सर्वथा सर्वप्रथम श्री गणेश जी प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को नमन करेंगे प्रार्थना करेंगे हे प्रभु गणेश कृपा करें और मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न करें आप ही सृष्टि के कर्ण कर्ण में विद्यमान है आप ही साक्षात परम चैतन्य है कृपा करें और मेरे मूल आधार चक्र में पूर्णतया जागृत हो जाए मुझे एकाकारिता प्रदान करें अपने गुणों और शक्तियों से मुझे संपन्न करें कृपा करें हे प्रभु गणेश मेरे सभी चक्रों में आप विराजित हो जाए मेरा आख्या चक्र पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है इसी खोल दीजिए प्रभु कोई भी महादि शक्ति अशी सदा शिव के पास आपके आज्ञा के बिना नहीं पहुंच सकता आप स्वर्ग के द्वार के प्रहरी हैं ईश्वर के साम्राज्य के रह रही है कृपा करें हमें आज्ञा चक्र को पूरी तरह से खोल दीजिए अपने चित्त को मध्य हृदय में रखते हुए 
श्री कार्तिक जी को नमन करेंगे प्राप्त करेंगे हे प्रभु कार्तिक आप निष्कलंक कहे शिव और शक्ति के सृजन है मेरे दाए मूलाधार में आप किसी भी राक्षस को आक्रमण नहीं करने देते आप मेरा रक्षण करते जागृत हो जाएगी कृपा कीजिए आप ही कल की हैं मेरे एक आदर्श रूतों में जागृत हो जाएगी हम अपने चित्त को हमारे मध्य हृदय में श्री भैरव नाथ जी के पास ले जाएंगे प्रार्थना करेंगे श्री भैरव नाथ जी आप श्री महाकाली के भक्त हैं अनुचर हैं आप ही मेरी हीड़ा नाड़ी को किसी भी बूत बाधा से मुक्त करते आप ही मेरी ईड़ा नाड़ी में प्रकाश है आप ही इस गहरे तम को दूर करते आप ही तांत्रिकों के प्रभाव को नष्ट श्री भैरव नाथ जी आप आदि शक्ति की रक्षा में सदैव तत्पर हैं उनके भक्तों का सहयोग करते आप ही काल भैरव है अंकाल भैरव है शमशान भैरव है मारतंड भैरव है बाल भैरव है आनंद भैरव है जागृत हो जाइए मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पे चला गया धीरे से अपने चित्त को अपने मध्य हृदय में श्री हनुमान जी के श्री चरणों में रखेंगे प्रार्थना करेंगे हे राम भक्त हनुमान हे आदि शक्ति के सेवक हनुमान हे आदि शक्ति के भक्तों के रक्षण के लिए उत्तरदायु भक्त जागृत हो जाइए और मेरे पिंगल नाड़ी में कोई भी अवरोध ना रहे माँ कुंडलनी के जागरण में कोई बाधा ना रहे मेरा स्वादिष्ठान शीतल रहे पूरी पिंगला नाड़ी शीतल रहे कृपा करे सूर्य देवता का नियंत्रण तो आप ही के पास है मेरी पिंगला नाड़ी कर्म होने से बचाए जागृत हो जाए चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे पूरी तरह से माँ जगदम्बा के श्री चंद और अपनी ब्रह्म नाड़ी में मूलाधार पर चित्त रखेंगे 
स्वाधिष्ठान ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे नाभि पे श्री लक्ष्मी नारायण जी को नमन करेंगे सारी शक्तियां हमारे अंदर बह रही है सभी देवी देवताओं की कृपा बरस रही है निरंतर आदि गुरु दत्तात्रेय को नमन करें मध्य हृदय में सभी देवी देवताओं ग्रह नक्षत्रों को नमन करें बाएं हृदय में आएंगे अपनी आत्मा को पूरी तरह से महसूस करें माँ आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा मैं शरीर नहीं अमर हो अचर हो सच्चिदानंद स्वरूप शिव 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 चित्त को धीरे से हिते पिलाएंगे प्रभु राम मा सीता के श्री चरणों में नमन करेंगे उनकी शक्ति को कृपा को महसूस करेंगे माँ आपको मेरे तीनों हृदय समर्पित धीरे से चित्त को मध्य हृदय मिला के समस्त देवी देवताओं की शक्तियों के साथ ग्रह नक्षत्रों के आशीर्वाद के साथ कणों की सुरक्षा में आलो के चित्त के साथ विशुद्धि चक्र मिलाएंगे महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र तीर की हड्डी पे उगरी हुई हड्डी के अंदर श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे गले के अंदर पूरी तरह उनकी शक्तियों को अर्जित करेंगे आज्ञा चक्र में आएंगे ब्रह्म रंध में आएंगे श्री माता जी के श्री चरणों को देखेंगे सर रख देंगे हे महादि शक्ति कृपा करें हमारे अंदर से अपनी शक्तियों को प्रवाहित होने दें पूरी तरह से परम चैतन्य बह रहा है पूरे सर के अंदर महसूस करेंगे माँ किसी चरणों से बहता हुआ परम चैतन सर में रेड़ की हड्डी में पूरे शरीर में दोनों हाथों में पूरी पीठ में पेल्विक रीजन परम चैतन को शुद्ध करने देंगे शरीर दोनों पैर हाथ कंधे पूरा फ्रंट ऑल द इंटरनल ऑर्गन फेस पूरा सर तब से हैसार पे आएंगे माँ चरणों में नमन करके आगे की यात्रा आरंभ करेंगे अर्ध बिंदु चक्र पे आएंगे बिंदु चक्र वाले 
प्रदक्षिणा और अनेक चक्रों को पार करके आकाश का भेदन करते हुए परम चैतन्य बरस रहा है भीगते रहेंगे भीगते रहेंगे पूरे विश्व पे चित्र को ले जाएंगे अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया पूरा ऑस्ट्रेलिया सारे महादेव महासागर समूची पृथ्वी वायु अग्नि पंच तत्वों में ही अपने चित्त को परमेद कर लेंगे प्रवेश कर जाएंगे पूरी तरह से पंच तत्वों में जहां कोई भी बाधा है वायरस है नेगेटिविटीज है सब नष्ट हो रही है पृथ्वी से खत्म हो रही है जल से खत्म हो रही है अग्नि भी चैतन्य है पूरे विश्व की सारी नेगेटिविटीज खत्म हो रही है वायु से भी पूरी नेगेटिविटीज खत्म हो रही पूरा चित्त वायुमंडल में नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है दिव्य आत्माओं का रक्षण पूरे विश्व में पंच तत्वों के माध्यम से आकाश तत्व में जाएंगे फिर से इस परमेशन को महसूस करेंगे पंच तत्वों के अंदर हम प्रवेश कर चुके परम चैतन्य कार्य कर रहे हैं चित्त को आकाश में रखेंगे फिर से भेदन कर देंगे अंतरिक्ष में आ जाएंगे मंगल ग्रह बुद्ध ग्रह बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण ग्रह प्लूटो ग्रह पूरे एकाकार ग्रहों के साथ पूरी एकाग्रता सबकी कृपाओं को प्राप्त करके ऊपर चलेंगे भेदन करेंगे अंतरिक्ष का शून्य सरोवर एप से लेट वैक्यूम श्री सदा शिव के दर्शन करेंगे उनके श्री चरणों में सर रख देंगे प्रार्थना करेंगे हे प्रभु मैं एक शुद्ध आत्मा हूं आपकी कृपा से 
प्रार्थना मुझे योग प्रदान कर अपने हृदय में संभाल श्री सदा शिव के अंदर उनकी शक्तियां उनके गुण हमारे अंदर फहरे उनके ही अंदर है हम टैच होने का प्रयास करेंगे श्री चरणों में सर रख देंगे हे प्रभु आप अनंत कोटि न आदि शक्ति के अवतरण के लिए उनके सृजन के लिए आपको अनंत कोटि न मेरे अंदर आपके करुणा दया प्रेम क्षमा पूरी तरह से प्रवाहित कर दीजिए मुझे शीतल कर दीजिए आपकी शक्ति नकारात्मकताओं का नाश करने के रुद्र की शक्ति मेरे अंदर भर दीजिए धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे आकाश में आएंगे और आकाश से परम चैतन्य को परसने देंगे पूरे विश्व में अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया हमारा देश हमारा प्रदेश हमारा शहर हमारा घर हमारे परिवार जन और बाकी जितनों को भी हम जानते सब पे परम चैतन्य बरसने देंगे उनके सर पे बरसा देंगे परम चित सबके मध्य हृदय में प्रवेश कर जाएंगे
धीरे धीरे अपने सहस्त्रा पे आएंगे माँ चरणों में नमन करेंगे धन्यवाद करेंगे उस अनुभव के लिए थैंक यू श्रीपद धीरे धीरे अपनी आज्ञा से होते हुए विशुद्धि से होते हुए मध्य हृदय में आएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में बैठ जाए विश्राम करे जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जय श्री माता जी सबको जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी अलका बेटा सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी थैंक यू माँ थैंक यू माँ थैंक यू जय श्री माता जी जय श्री माता जय श्री माता जी थैंक यू दी जय श्री माता